జై శ్రీరామ్ అందరికీ నమస్కారం రామజయం రఘురామజయం ఆది పురుష్ చిత్రం యొక్క అద్భుతమైన విజయానికి విజయాన్ని అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ ముందుగా ఇట్లాంటి అద్భుతమైన గాథని శ్రీరామచంద్రుడిని గాథని ఒక కథగా మలిచి మనందరికీ అందించిన వ్యక్తులకి ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకోవాలి అందులోనూ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో అందించిన వ్యక్తులకి ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకోవాలి సో యూవి క్రియేషన్స్ ద్వారా వంశీ గారు ప్రమోద్ గారు అండ్ అలాగే మన పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ద్వారా టీజి విశ్వప్రసాద్ గారు వివేక్ గారు ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించడం జరిగింది అండ్ నైజాంలో మన మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ శశిధర్ రెడ్డి గారు వారి తరఫున వాళ్ళు ఇక్కడికి విచ్చేశారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ చిత్రాన్ని మాకు అందించినందుకు అండ్ చూసిన వాళ్ళందరూ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అంటూ ఉన్నారు అండ్ చూస్తున్న ప్రతి క్షణం ఆ శ్రీరామచంద్రుని స్మరణతో ఈ ఆది పురుష్ చిత్రాన్ని వీక్షించడం జరుగుతుంది ఎంతో అద్భుతమైన గాథ త్రేతాయుగం నాటి గాథ ఇప్పటికీ మనం ఆయన్నే ఆదర్శంగా తీసుకొని జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న గాథని చిత్రంగా మలిచి మనం ముందుకు తీసుకొని రావడం జరిగింది ఎక్కడ విన్నా ఒకే ఒక స్మరణ అదే జై శ్రీరామ్ అందుకనే ఇవాళ ఈ బ్యానర్ మీద రామజయం రఘు రామజయం అని పెట్టడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా చిత్రంలో మీకు విన్ వింటున్నప్పుడు ఆ కథని చూస్తున్నప్పుడు అండ్ మనకి అంటే రాఘవ ఎక్కడుంటే విజయం అక్కడే అన్న మాట వింటూ ఉంటాం మరి ఇవాళ ఆ రఘు రామునికి సంబంధించిన గాథని చిత్రంగా మన ముందుకి పలకరి పలకరిస్తే అది అద్భుతమైన విజయంగా నిలిచింది వరల్డ్ వైడ్ త్రీ ఫార్టీ క్రోజ్ని సంపాదించి అండ్ ఎంతో హయ్యెస్ట్ రికార్డ్ని సొంతం చేసుకుంది ప్రభాస్ గారికి ఇది కొత్తేం కాదు రికార్డులను తిరగరాయడం కొత్త రికార్డులని సృష్టించడం ఆయన బాహుబలితో సృష్టించడం జరిగింది అండ్ మరొకసారి ఈ చిత్రంతో హయ్యెస్ట్ గ్రాస్ అందుకున్న చిత్రంగా ఆది పురుషుని నిలపడం జరిగింది అండ్ తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా ఇది అద్భుతంగా దూసుకొని వెళ్ళిపోతుంది అండ్ మీ అందరి ఆనంద ధ్వనులతో ఈ చిత్రం సాగుతుందని చెప్పాలి అంటే ఈ కథ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన కథ నాకు తెలిసినంత వరకు అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు ఇంట్లో ఒక జనరేషన్ వరకు చెప్పున్నారు రామాయణం కాకపోతే ఇవాళ రేపు అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు ఇళ్లల్లో ఉండట్లేదు ఈ కథని నాకు తెలిసి చాలా ఆ డిస్టెన్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఇప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకొని పేరెంట్స్ వెళ్ళి ఈ చిత్రాన్ని చూపించి అండ్ ఎస్ మన రాముడు ఇది మన కథ అని అందరూ చూపిస్తూ అండ్ జై శ్రీరామ్ అన్న ఆ ఆ స్మరణతో థియేటర్ అంతా నిండి ఉండడం చాలా 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 ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ నిన్న నేను చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ అందరూ అరుస్తూ ఉంటే జై శ్రీరామ్ అని పలుకుతూ ఉంటే అది నిజంగా ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొన్ని కొన్ని మనం మాటల్లో చెప్పలేము కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సే చేయాలి డెఫినెట్గా సో ఈ చిత్రాన్ని టూ డీలో త్రీ డీలో రామ గాథని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తూనే ఉంది ఇది ఎంత అత్యద్భుతమైన చిత్రం అని చెప్పి సో మరి ఇటువంటి చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించిన ఓం రావత్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ అండ్ ప్రభాస్ గారు కృతి సనన్ అండ్ అద్భుతంగా అద్భుతంగా నటించారని చెప్పాలి అండ్ ఆ సీతమ్మలో అత్యద్భుతమైన అందంతో పాటు అణుకువతో పాటు ఆ గుణాన్ని మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక శ్రీరాముడి గురించి ఏం చెప్తాం శ్రీరాముడిగా మనందరినీ పలకరించిన ప్రభాస్ గారి గురించి ఏం చెప్తాం సో ఇప్పటికే ఎంతోమంది అభిమానుల్ని సొంతం చేసుకున్న ఆయన శ్రీరాముని పాత్రలో రాఘవ పాత్రలో మరింత అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు అభిమానాల అభిమానుల ఆనందాన్ని సొంతం చేసుకున్నారని చెప్పాలి సో మరి నా ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు ఇవాళ ఇక్కడ ఇందాక నేను వింటూ ఉన్నాను పక్కన స్టేజ్ దగ్గర నుంచి ఉన్నప్పుడు మీడియా వారందరూ మాట్లాడుకున్నారు జాంబవంతుడు మండోదరి శేషో లక్ష్మణుణ్ణి శేష్ అంటారు అంటే వీటన్నిటినీ కూడా ఇది మనం పెరుగు పెరిగేటప్పుడు వింటూ ఉన్నాం కానీ ఈ జనరేషన్ ఇవన్నీ మిస్ అవుతూ ఉంది అండ్ మరొకసారి ఆ పేర్లన్నీ తలుచుకుంటూ ఆ స్టోరీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే సో అది దాని ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది అని చెప్పాలి ఎంతో ఆదర్శవంతమైన వారు శ్రీరామచంద్రుడు సో అందుకనే మరి ఆ చరిత్ర మరొకసారి మనల్ని పలకరిస్తే ఆ గాథ మరొకసారి మనం పలకరించి అద్భుతమైన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుందని చెప్పాలి ఆది పురుష్ సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ని సొంతం చేసుకున్న వారిని నేను వేదిక మీదకి పిలుద్దాం అనుకుంటున్నాను మీడియా వారి వైపు నుంచి సో ముందుగా మురళి గారిని ప్రజాశక్తి మురళి గారిని వేదం రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము వారి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా మురళి గారు రండి సో శ్రీరామచంద్రుణ్ణి తలుచుకోవడమే ఒక గొప్ప వరం అంటారు 
సో రామకోటి రాస్తే ఎంతో పుణ్యం అంటారు అలాంటిది శ్రీ శ్రీరామ స్మరణతో ఆది పురుష అనేది ఇలా ముందుకు దూసుకువెళ్ళిపోతుంది అభిమానుల ఆనందంతో సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మురళి గారు ఆది పురుష చూసేటప్పుడు ఆది పురు ఆది పురుష అనేది మనకి మానవుడిలో ఆది అని శ్రీరాముని చెప్తారు శ్రీరాముడు ఎటువంటి చేశాడో ఆయన నడవడిక ఏంటో అనేది మన రామాయణ కథలో చాలా చదివాము అంతకుముందు సినిమాలు చూస్తాం ఇందులో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రభాస్ని రాముడిగా చూపించడం అనేది చాలా హైలైట్ ఆయన ఆహార్యానికి ఆజాను బాహుడు అంటారు ఆజాను బాహుడికి తగిన విధంగానే ఆయన పాత్ర ఉంది సీత పాత్ర కూడా ఈ కృతి సనన్ బాగా సెట్ అయింది హనుమంతుడిగా అలాగే జాంబవంతుడిగా ఈ రకరకాల పాత్రలు బాగానే చూపించారు అయితే మన కథలో రావణాసురుడిని ఎక్కువగా సీతను అపకరించి లేదా అమ్మాయిలు సంబంధించిన లోలుడుగా స్త్రీ లోలుడుగా చూపిస్తారు కానీ ఇందులో ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది ఏంటంటే శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆ రాక్షస గురువైన రావణాసురుడికి ఒక మాట చెప్తాడు అదేంటంటే నువ్వు ఎంతో ఎన్నో శక్తులు సంపాదించావు కానీ ఇంకా గొప్ప రాణ నారాయణ నారాయణవంతుడు అవ్వాలి అంటే జానకిని కూడా నువ్వు సాధించుకుంటే శ్రీ విష్ణు అంతటి గొప్పవాడు అవుతావు ఆ సమకాలికుడు అవుతావు అనే ఒక డైలాగ్ ఉంది శివుడు ఎదురు లింగం ఎదురుగా ఆయన కూర్చొని ధ్యానం చేసి పూజించడం ఇక ఇది విజువల్ ఎఫెక్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్గా చాలా బాగున్నాయి అందులో ఉన్నటువంటి రావణ సామ్రాజ్యం రావణ సామ్రాజ్యం కొత్తగా క్రియేట్ చేశారు ఈ గ్రాఫిక్స్ విజువల్స్తో అలాగే అడవి మార్గంలో ఉన్నటువంటి హనుమంతుడి మీద రాముడు ప్రయాణించడం అనేది విజువల్ వండర్గా ఉంది ఏదో హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్స్ మనం కొన్ని సినిమాలు కంపేర్ చేస్తాం ఆ స్థాయిలో ఈ సినిమాను బాగా తీశారు అయితే ఇందులో చిన్న చిన్న లోపాలు ఉన్న ముందుగానే ఇందులో చెప్పేశాడు డైరెక్టర్ ఇది రామాయణం ఒరిజినల్ కథ కాదు వాల్మీకి రామాయణం కాదు అందులో కొంత భాగాన్ని తీసుకుని మిగిలిందంతా కల్పితంగా చూశాను దాన్ని మీరు కంపేర్ చేయొద్దు అని ముందుగానే మెంటల్గా జనాలు ప్రిపరేషన్ చేయబట్టి ఈ సినిమా అసలు ఏం తీశాడు ఏంటి అనే కోణంలో ఉంది సైఫ్ అలీ గానో రావణాసుడుగా ఒక కొత్త ఫార్మేట్లో చూపించారు ఆ తలలు అనేది మన గత సినిమాలో పది తలలు ఉంటాయి ఇందులో ఒక్కొక్క తల యాడ్ అవ్వడం ఆయనలో ఆహం ఉన్నప్పుడు మనిషిలో ఆహం ఉన్నప్పుడు ఫేస్ ఎలా మారిపోతుందో అలాగే ఈ ఆహం ఎక్కువగా ఈగో వచ్చినప్పుడు ఆ తలలు కనిపిస్తాయి అలాగా ఈ కొత్తగా అనే ఒక ఫార్మేట్ని ఓం రావు చూపించాడు ఈ సినిమాని దేశం అంతా ఆదరిస్తున్నారు మన రామాయణ ఇతిహాస మన హిందుత్వం హిందూయిజాన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఇప్పుడు చాలా చాలా మతాలు ముందుకు వస్తున్నాయి అవి కాకుండా హిందూయిజాన్నే బాగా మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు జనరేషన్కి తెలియచేయాలి ఇప్పుడు జనరేషన్ చాలా వరకు ఆ కథల్ని పురాణాలని మర్చిపోతున్నారు ఇది పురాణం కాదు వాస్తవికంగా వాస్తవంగా జరిగిన కథ మన ఇండియాలో జరిగిన కథ కాబట్టి ఇలాంటి జనరేషన్ ఇప్పుడు జనరేషన్ కాదు భవిష్యత్ జన తరాలు కూడా ఈ సినిమా చూసి రాముడు సీత ఆదర్శంగా ఉంటారు కాబట్టి మనం కూడా ఆ దిశగా పయనించాలని తీసిన సినిమా ఇది దీన్ని అభినందిస్తూ నేను సెలవు తీసుకున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మురళి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ అంటే శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు అని కళ్ళు మూసుకుంటే ఒక జనరేషన్ వరకు మన ఎన్టీఆర్ గారే కనిపిస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఈ జనరేషన్కి శ్రీరాముడు అంటే ప్రభాస్ గారు కనిపిస్తూ ఉంటారు అండ్ అంత అత్యద్భుతంగా పోషించడం జరిగింది ఆ పాత్రలో జీవించడం జరిగింది అండ్ ఎస్ మరి ఇప్పుడు ఈ చిత్రం గురించి మాట్లాడడానికి నేను ఎన్టీవీ ఫణి గారిని వేదింద్ర రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము ఫణి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ ఇప్పుడే విక్రమ్ రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేయడం జరిగింది వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ శ్రీరాముడి విజువల్ వండ ఏ సినిమా అయినా ఏ సినిమా కథ అయినా రామాయణ మహాభారతాల్లోనే వచ్చాయని ఒక దర్శకుడు అన్నట్టు తెలిసిన రామాయణమే అయినా ఒక కొత్త పద్ధతిలో అంటే తరాలు మారుతూ ఉంటాయి సిక్స్టీస్లో ఒకలా ఉంటుంది సెవెంటీస్లో ఒకలా ఉంటుంది ఎయిటీస్లో ఒకలా ఉంటుంది అంటే కథ మారదు ఎప్పుడూను కాకపోతే కాలానుగుణంగా ఆయా వ్యక్తులకి నచ్చేటట్టు తీయడం అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈ ఆది పురుష సినిమాలో బాగా ఫాలో అయ్యారు అంటే ప్రత్యేకించి చిన్నపిల్లల్ని అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలకి 
ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలకి అంతా కూడా యూట్యూబ్లో గేమ్లో లేకపోతే ఈ వీడియో గేమ్స్ ఆటల మీదే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇంతకు ముందులాగా కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా లేవు కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ కాకుండా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయిన టైం ఇది సో అప్పుడంటే తాతయ్య నానమ్మ అమ్మమ్మ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా రామాయణం గురించో లేకపోతే మహాభారతం గురించో చెప్పేవారు ఇప్పుడు జనరేషన్ పిల్లలకి అది లేదు సో అలాంటి పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ టేస్ట్కి అనుగుణంగా తీసిన ఒక తెలుగు మార్వల్ సినిమా ఆది పురుష అని నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి ముఖ్యంగా ఓకే రామాయణం అంటే మళ్ళీ ఆ ఏంటి అని అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సినిమాను చూసి ఓహో రామాయణం ఇదా అనుకునే ఒక మంచి విషయాన్ని వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడంలో ఓం రౌత్ సఫలీకృతం అయ్యాడని చెప్పాలి చాలామంది చాలా రకాలుగా అంటారు రామాయణాన్ని కిల్ చేసేసారు లేకపోతే ఇది వాల్మీకి రా వాళ్ళు ముందే డిస్క్లైమర్లో పెట్టుకున్నారు రామాయణ ఇతివృత్తాన్ని తీసుకొని మేము ఒక ఆది పురుష అనే సినిమా చేస్తున్నామని సో ఆ రకంగా వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ అయ్యారని నేను నమ్ముతున్నాను దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు వస్తున్న కలెక్షన్స్ కానీ అవి కూడా నిరూపిస్తున్నాయి ఇది ఒక చక్కని తెలుగు మార్వల్ కైండ్ ఆఫ్ రామాయణం చూడండి అందరూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పండి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగానే పిల్లలు అంటే యాక్చువల్లీ నేను థియేటర్కి వెళ్తున్నప్పుడు లిఫ్ట్లో అంతా పిల్లలు ఉన్నారు సో ఏ సినిమా అంటే జై శ్రీరామ్ సినిమా జై శ్రీరామ్ సినిమా జై శ్రీరామ్ సినిమా అంటున్నారు అనమాట అంటే ఈ జర్నీ థియేటర్ వరకు వెళుతున్న ఆ టైంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు రామస్మరణ చేస్తున్నారని చెప్పాలి అండ్ పిల్లలందరూ రామస్మరణ చేస్తున్నారని చెప్పాలి అంతకంటే భాగ్యం ఏం దక్కుతుంది చెప్పండి అటువంటి భాగ్యాన్ని క్రియేట్ చేసింది అటువంటి భాగ్యాన్ని మన అందరికీ అందించింది ఆది పురుష సినిమా అని చెప్పాలి సో మరి ఇప్పుడు నారాయణ రాజు గారి నివేదన రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము సీనియర్ జర్నలిస్ట్ నారాయణ రాజు గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ నారాయణ రాజు గారు ఓకే సో వారు వచ్చి వారు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పవలసిందిగా కోరుకున్నాం ఇవాళ మీడియా వారు వచ్చి అంటే ప్రతి చిత్రాన్ని కూడా ప్రేక్షకుల వరకు సక్సెస్ఫుల్గా అందించేది మీడియా సో వారు వచ్చి వారి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని అండ్ ఈ చిత్రాన్ని చూసేటప్పుడు వారి యొక్క అనుభూతిని అనుభవాలని వాళ్ళ వేదిక మీద షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది వెల్కమ్ సార్ అందరికీ నమస్కారం ఆది పురుషు సినిమా గురించి ఇప్పుడు వస్తున్న కొన్ని విమర్శలు ఆ తర్వాత ప్రశంసలు కూడా చూస్తుంటే ఈ సినిమా మీద పనిగట్టుకొని ఒక వర్గం కొంత క్రియేట్ చేస్తుందన్న అభిప్రాయం నాకు కలిగింది ఈ సినిమా మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి రిలీజ్ వరకు ఒక జర్నలిస్ట్గా ప్రతి స్టేజ్ నేను ఫాలో అయ్యాను సినిమా రిలీజ్ రోజు ఐమాక్స్లో ఫ్యామిలీతో ఈ సినిమా చూడడం జరిగింది ఈ సినిమా చూసేందుకు నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టాను మన రామాయణం ఈ మన ప్రభాసు నార్త్ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసినప్పటికీ ఎలా ఉంటుంది గతంలో మనం ఎన్టీ రామారావు శోభన్ బాబు ఈ వాళ్ళు నటించిన రామాయణాలు మనం అన్ని చూసి ఉన్నాం అదే అభిప్రాయంతో చూసిన వాళ్ళు ఈ సినిమా పట్ల కొంత అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు కానీ ఏ అభిప్రాయం లేకుండా మనం ప్రభాసు ఒక ఓం ప్రభుత్వం తీస్తున్న రామాయణాన్ని ఆది పురుషును చూస్తున్నాము అని స్వచ్ఛంగా తిలకిస్తే మాత్రం ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది నేను నా వైఫు మా బాబు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మా ముగ్గురికి ఈ సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది మూడు గంటల నిడివి ఉన్న ఈ సినిమా అయినప్పటికీ ఎక్కడ మేము థియేటర్లో కూర్చొని ఏమాత్రం ఇబ్బంది పడలేదు ఆసక్తిగా నేను చూసాం ప్రతి సీను ఎంజాయ్ చేసాం కానీ థియేటర్ బయటకు వచ్చాక కూడా కొందరు వీడియో మిత్రులు అడిగితే ఇదే అభిప్రాయాన్ని చెప్పడం జరిగింది కానీ బయటకు వచ్చాక అంటే మార్నింగ్ షో అయిపోయాక మ్యాట్నీ ఆ తర్వాత ఫస్ట్ షోకి వచ్చేవరకల్లా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం మాత్రం నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఒక సినిమాను ఇంతగా టార్గెట్ చేయడం ఏంటి అనేక సినిమాలు గతంలో వచ్చాయి ఆ రోజులో సంపూర్ణ రామాయణం బాపు గారు తీసిన సినిమా మీద కూడా కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి చంద్రకళ బ్లౌజ్ మీద బ్లౌజులు సారీస్ మీద కూడా ఆ రోజులో విమర్శలు వచ్చాయి అయినప్పటికీ ఆ సినిమా విజయాన్ని ఏది ఆపలేకపోయింది మొన్ననే ఒక ప్రముఖ డైరెక్టరు ఒక పోస్ట్ చేశాడు కాంచన సీత పేరుతో మలయాళంలో ఎప్పుడు ఒక సినిమా రామాయణ బేస్గా తీస్తే అందులో రాముడికి మీసంతో పాటు గడ్డం కూడా ఉంటుంది ఆ సినిమా కూడా ఆదర పొందింది కానీ మన ఆది పురుష విషయంలో మాత్రం ఇలా టార్గెట్ చేయడం నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని తీసుకోకుండా స్వచ్ఛంగా 
ఈ ఆది పురుషు థియేటర్లో తిలకిస్తే మాత్రం అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారన్నది నా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నారాయణ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అబ్దుల్ గారిని వేదింద్ర రాసిందా స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో వారి యొక్క అనుభవాన్ని చిత్రాన్ని చూసేటప్పుడు వారు మనతో పంచుకుంటారు జై శ్రీరామ రామజయం శ్రీ రఘు రామజయం అంటూ ఇంత చక్కటి చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులు అందించిన దర్శకుడు ఓం రౌత్ గారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఆ సినిమా నన్ను తెలుగులో కూడా మనకు తీసుకొచ్చిన మన బృందానికి ఫస్ట్ కంగ్రాట్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇవాళ సీతారాముల కథని మన ప్రపంచం యావత్తు చూస్తుంది అంతకంటే మనకు గొప్ప గర్వకారణం ఏముంటుంది చెప్పండి ఒక సి ఆ సినిమాలో చూస్తున్న కొద్దీ అసలు ఎక్కడికో అది ఆ ఫీలింగ్ అంది బాగా కలిగింది అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది చూడడానికి ఏంటంటే సి సుగ్రీవుల అది యుద్ధం సీతాపహరణం బంగారు లేడీ మాయ ఇవన్నీ కళ్ళకు కడుతుంటే నాకు ఒక హాలీవుడ్ స్థాయిలో ఆ గ్రాఫిక్స్ కానీ అవి చూస్తున్నంతసేపు చాలా హ్యాపీ అనిపించిందండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రతి సన్నివేశంలో కూడా యానిమేజన్లో రాఘవగా నటించిన ప్రభ ప్రభాస్ అయితే అసలు చూడతరం అనిపించింది ఏంటంటే అన్ని ఆయన ఎంత ఉందాగా ఆ నటనలో బాగా రాఘవగా తన మనసులోనే ఎంత చక్కటి భావాల్ని పలికిస్తూ చేశారు ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా ఇందులో చాలా బాగుందండి హ్యాపీగా నేను కూడా మళ్ళీ రెండోసారి కూడా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూశాను జై శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ అబ్దుల్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎస్ మరొక జర్నలిస్ట్ నాగేంద్ర గారి నివేదన రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము నాగేంద్ర గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ నాగేంద్ర గారిని వేదన రాసిన స్వాగతిస్తున్నాము వారు రావట్లేదా వస్తున్నారు నాగే నాగేంద్ర గారికి అభిమానులు చాలా అభిమానుల సంఘం ఉన్నట్టుందే ఈ నలభై ఏళ్ళ దాదాపుగా నా కెరీర్లో ఇలాంటి సినిమా ఇలాంటి ఫెస్టివ్ మూడ్ అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకి స్నానాలు చేసి బొట్లు పెట్టుకుని పూజలు చేసుకుని థియేటర్కి వచ్చి అక్కడ సీట్లలో ఒక సీట్లో సీతారాములు ఆంజనేయులు పటం పెట్టి దానికి పూజలు చేసి అంత పండగ వాతావరణంలో ఒక సినిమా ప్రారంభం అవడం అన్నది ఈ భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే తొలిసారని నేను భావిస్తున్నా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ జరగని సన్మానం ఎప్పుడూ ఏ సినిమాకి అందని సత్కారం అందుకున్న తొలి భారతీయ చిత్రంగా చరిత్రలో ఆది పురుష్ రాముడు రామాయణం ఎంత గొప్ప బహుతరమైన ప్రాముఖ్యతని చరిత్రని సంతరించుకున్నాయో ఈ ఆది పురుష సినిమా కూడా ఇన్ ది ఆర్కైవ్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ సినిమా కూడా అంత రికార్డెడ్గా నిలబడిపోతుంది అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహించక్కర్లేదు అంటే దాదాపుగా థియేటర్స్ దగ్గర ప్రతి సినిమాకి ఐమాక్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు రౌడీలు గోండాల్లా కనిపించే వాళ్ళు చాలామంది వస్తుంటారు సినిమాకి అలాంటి వాళ్ళు కూడా బొట్లు పెట్టుకుని సినిమాలో కనిపించగానే నేను షాక్ అయిపోయాను ఆ పక్కన కూర్చుని ఫోటోలు తీయించుకోవడం వన్స్ ది ఫిల్మ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ది హోల్ థియేటర్ ఇస్ అరెస్టెడ్ అరెస్టెడ్ బియాండ్ ఎనీ డౌట్ ప్రతి సీను ఎంత గొప్పగా పిక్చరైజ్ చేశారో అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ది ఎపిక్ రామాయణ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఇన్ టు ఎ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అంత గొప్పగా ప్రజెంట్ చేసిన సినిమా దీనికి ముఖ్యంగా కారణం ఏంటంటే యాపిల్ సంస్థ వాళ్ళు యాపిల్ గురించి రాస్తూ ఒక పాయింట్ చెప్పారు ఈ ప్రపంచంలో మూడు యాపిల్స్ ఉన్నాయని ఒకటి యాడమ్ అండ్ డీవ్కి దొరికిన ఒక యాపిల్ రెండో యాపిల్ న్యూటన్ ఎదురుగుండా పడిన యాపిల్ మూడోది మా సంస్థ యాపిల్ అని రాశారు అలాగా ఈ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ భారతదేశం ముగ్గురు రాముల్ని చూసింది ఒకటి త్రేతాయుగంలో రాముడు రెండు నందమూరి తారక రామారావు గారు రాముడు మూడు ప్రభాస్ గారు రాముడు ఈ ముగ్గురు మాత్రం చరిత్రలో నిలబడిపోతారు అయితే ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఎప్పుడు ఒక కవిత చదువుతుంటారు ప్రకాష్ రాజ్ అదేంటంటే నువ్వు రాళ్ళు పె రాళ్ళు నా మీద రువ్వితే ఆ రాళ్ళు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకుంటా నువ్వు నా మీద నిప్పు కణికలు రువ్వితే చలిమంట కాచుకుంటా అని ఒక కవిత చదువుతుంటాడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఈ సినిమా విషయంలో నాకు అదే గుర్తొచ్చింది కాంట్రవర్సీ ప్రతి స్టేట్లోని ఈ సినిమా మీద హైకోర్టులో పిటిషన్స్ ఉన్నాయి 
ప్రతి చోట దీని మీద కాంట్రవర్సీలు ఉన్నాయి ప్రభాస్ ఈ సినిమా చేస్తున్నాడు అన్న క్షణం దగ్గర నుంచే ఓర్వలేని వాళ్ళు తట్టుకోలేని వాళ్ళు ఎందుకంటే అలాంటి అవకాశాలు కేవలం నటుడైనంత మాత్రాన మాత్రం లభించవు ఎంతో కొంత పూర్వజన్మ సుకృతం అన్నది ఉంటే తప్పితే ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు రావు అలాంటి సినిమాలు రావు కాకపోతే ఏంటంటే సినిమాని వాళ్ళు ఇప్పటి తరానికి ఏ విధంగా బాగుంటుంది మనం మళ్ళీ పద్యాలు లవకుశులాగా లేకపోతే ఇంకో సినిమాలాగా పద్యాలు పాటలతో చూపిస్తే ఈ రోజున అంత తట్టుకుని చూసే ప్రేక్షకుల తరం కాదు ఇది కాబట్టి కంప్లీట్గా హాలీవుడ్ ఇంపోజిషన్ హాలీవుడ్ కల్చర్ ఫి విజువల్ ఫీస్ట్తో ఈ రోజున్న చిన్నపిల్లలు అంటే మార్వెల్ సిరీస్లకి వాటికి అలవాటు పడి ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్కి బాగా అలవాటు పడ్డ ఈ తరం అంతా కూడా ఒక రామాయణం అనే ఒక కంటెంట్ని బాగా ఎంజాయ్ చెయ్యాలి అంటే ఏ విధంగా చెయ్యాలి అనే ఒక కసరత్తు ద్వారా ఈ సినిమాకి ఈ రూపాన్ని తీసుకొచ్చిన ఓం రౌత్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రభాస్ గారు ఆయన ఎంతో శ్రమపడి ఈ సినిమాని చేశారు ఆయనకి జీవితంలో ఇంకా ఏ సినిమాలు చేసినా ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఆయన సార్థకతని ఒక చరితార్థతని సంపాదించుకున్న ఒక నటుడుగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగ్గ ఒక స్థాయికి ఎదిగిన హీరోగా మనం ఆనందించాలి అభినందించాలి అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ మాత్రం అందరిలో వచ్చింది ఇలాంటి ఒక సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు ఈ రోజున జరుగుతున్న పండగ అంటే దేశ విదేశాలలో దాదాపు నిన్న రిపబ్లిక్ టీవీకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ ఓం రౌత్ గారు చెప్పాడు డెబ్బై కంట్రీస్లో ఈ సినిమా ఆడుతున్నదని సరే వచ్చిన కాంట్రవర్సీల్లో కొన్ని నిజాలు కూడా మనకు తెలుస్తుంటాయి సీత డాటర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే కాఠ్మండు వాళ్ళు కేసు పెట్టారు ఇక కాఠ్మండులో జనక్పూర్లో పుట్టింది సీతని దానివల్ల కొత్త డీటెయిల్స్ తెలిసే మనకి బట్ ఏదైనా సరే ఎన్ని కాంట్రవర్సీలు ఉన్నా కూడా ఎదిగే సూర్యబింబాన్ని అరచేతితో ఆపలేం అన్నట్టుగా ఎవరు కూడా ఈ కలెక్షన్స్ని ఆపలేకపోయారు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మన వాళ్ళు అంటుంటారు ఫ్యామిలీ కథా చిత్రాలని దీన్ని మించిన రామాయణాన్ని మించిన ఫ్యామిలీ కథా చిత్రం ఏముంటుంది చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ముఖ్యంగా చిల్డ్రన్ యాజ్ టు సీ ది ఫిల్మ్ అండ్ పేరెంట్స్ కెన్ డీటెయిల్ దెమ్ అబౌట్ ఇది రామాయణం అమ్మ ఇలా తీశారని సో ఇలాంటి సినిమాని మన పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ వివేక్ యువి క్రియేషన్స్ అండ్ వీళ్ళందరూ పూనుకుని అంటే లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో కానీ సౌత్ ఇండియాలో కానీ అఫ్ కోర్స్ ఇండియా సినిమా ఈజ్ ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ రైట్ నౌ కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా వీళ్ళకున్న కీర్తి ప్రతిష్టలకి తగిన డైమెన్షన్లో సినిమాని తీసుకొచ్చి అందించారు అండ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ వెరీ వెరీ వెల్ శ్రీరాముడి పేరులోనే జై ఉంది జై శ్రీరామ్ ఈ సినిమా ఇంకా గొప్పగా ఆడి ఇంకా రికార్డులు క్రియేట్ చేసి ప్రభాస్ తాలూకా ఉన్నతిని పురోగతిని అభివృద్ధిని చిరస్థాయిగా చిరస్మరణీయంగా నిలబెట్టాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎస్ కాంట్రవర్సీస్ కలెక్షన్ ని ఆపలేవు ఎందుకంటే ఇది వరల్డ్ వైడ్ త్రీ ఫార్టీ క్రోస్ గ్రాస్ తో ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోతుంది అండ్ తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో అభిమానాన్ని దీని మీద కురిపిస్తూ ఉన్నారనమాట సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడు ఆ పండగ ఫెస్టివ్ మూడ్ అని ఇప్పుడే చెప్పారు నాగేంద్ర గారు ఆ ఫెస్టివ్ మూడ్ లోనే కనిపిస్తూ ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఆది పురుష్ ఇప్పుడే చూసొస్తున్నారా మీరు ఇంతకు ముందు చూసారా బికాస్ ఆ కుర్తాలో కనిపిస్తుంటే సురేష్ కొండెట్టి గారిని వేదం రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము ఆ పండగ వాతావరణాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నారు అనమాట జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ నేను ఇప్పుడే ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసొచ్చా మురళీమోహన్ గారిని ఆ దానికోసం వేసుకున్న డ్రెస్ ఇది అక్కడ టాపిక్ ఇదే ఆది పురుష్ సినిమా నేను చూశాను చాలా అద్భుతంగా ఉంది సురేష్ చాలా బాగుంది అని మురళీమోహన్ గారు కూడా చెప్పారు అది కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సినిమా చూసినప్పుడే నేను చాలామందితో చెప్పా ఇది ఇప్పటి తరానికి ముఖ్యంగా పిల్లలకి బాగా నచ్చే అద్భుతమైన సినిమా రామాయణం అనగానే ఎన్టీ రామారావు గారు గుర్తొస్తారు మనకి సో అప్పుడు అది కూడా కల్పనదే మనం కల్పించి చూసుకున్నది రాముడు రాముడు ఎలా ఉంటాడో లక్ష్మణ్ ఎలా ఉంటాడో ఎవరు చూసింది కాదు అయితే దీంట్లో మెయిన్ హనుమంతుడు గారి గురించి డైలాగ్స్ వచ్చిన విషయం తెలిసింది దాన్ని రెటిఫై చేసి డైలాగ్స్ కొంచెం వాళ్ళు మార్చడం జరిగింది దాని వరకు హ్యాపీ 
ఓవరాల్గా సినిమా మాత్రం నాకు కూడా బాగా నచ్చిన సినిమా ఇది ఆది పురుషు ప్రభాస్ చేస్తున్నప్పుడే చాలా అందరూ కూడా ఇండస్ట్రీ మొత్తం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే మొత్తం పాన్ ఇండియా సినిమా మొత్తం అంతా అప్రిషియేట్ చేసింది సో ఓం రావత్ తన స్టైల్లో రామాయణ బేస్ చేసుకుని ఆయన ఇది ఆయన స్టైల్లో ఆయన తీయడం జరిగింది సో ఈ సినిమాకి కలెక్షన్ సునామి నాకు తెలిసి ప్రసాద్ ఐమాక్స్లో కూడా ఫోర్ ఓ క్లాక్ షోస్ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ప్రసాద్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఫోర్ ఓ క్లాక్ షోస్ ప్రసాద్ ఐమ్ అన్ని స్క్రీన్లు కూడా బుక్ చేసి చేసింది లేదు అలాగే అన్ని చోట్ల కూడా అంత కలెక్షన్ సునామి బయట రకరకాలుగా టాపిక్ జరుగుతూ ఉండడం మాట్లాడుకుంటాం మేము రోజు ఫిల్మర్ క్లబ్లో కూర్చొని ఈవినింగ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కానీ కామెంట్స్ వచ్చినా కానీ ఈ సినిమా గ్యారంటీ ఇట్ అని నేను వాదించి చెప్పా అక్కడ కూడా సో ఈ సినిమా అది కలెక్షన్స్ నిరూపిస్తుంది చిన్న చిన్న కాంట్రవర్సీ ఉంటేనే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంత కాంట్రవర్సీ ఉంటేనే కదా పాజిటివ్ వచ్చేది కాంట్రవర్సీ లేకుండా ఏదో రాదు కదా సో అదే అయిపోయింది కాబట్టి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా మంచి కలెక్షన్తో మళ్ళీ ఇవి నిన్న కూడా ఫస్ట్ డే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే రెండో రోజు మామూలుగా ఫిఫ్టీ ఎంత హిట్స్ హిట్ సినిమాకైనా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది కానీ అలాంటిది ఈ సినిమాకి రెండో రెండో రోజు కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కలిసి వస్తున్నాయి నేను ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఒక ఎనభై సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూటర్గా నేను చెప్తున్నా తర్వాత రోజు కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండడం అనేది నిజంగా ఆశ్చర్యం సో ఈరోజు కూడా బాగున్నాయని చెప్పారు కలెక్షన్స్ కాబట్టి ఈ సినిమాకి లాస్ అనే ఉండదు కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ హ్యాపీ ఇండస్ట్రీకి నిజంగా థియేటర్కి రప్పించే సినిమా ఇది ఆది పురుషు పరిశ్రమ మనుగడకి తోడ్పడే సినిమా ఈ ఆది పురుషు అట్లాగే మళ్ళీ సినిమా చాలా మంది థియేటర్కి వస్తారు అయితే ఈ సినిమాని ముఖ్యంగా స్కూల్ తెరిచిన తర్వాత వేయటం అనేది కొంతమంది బాధగా ఉన్నా కానీ నిజంగా ఇది సమ్మర్ హాలిడేస్లోనే మెయిన్ అలాగే సంక్రాంతికి వచ్చి ఉంటే కనుక దీనికి ఫైవ్ టైమ్స్ కలెక్షన్ రెవెన్యూ షేర్ చేసేది ఇప్పుడు ఐదు మూడు వందల కోట్లు నాలుగు వందల కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు ఆగిపోవచ్చు అప్పుడైతే వెయ్యి కోట్లు ఐదు వేల కోట్లు కూడా చేసిచ్చు సో అంత అంత కెపాసిటీ ఉన్న సినిమా ఇది నాకు అనిపించింది ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ టోటల్ టీమ్ అందరికీ ఇలాంటి మంచి సినిమాలని డెఫినెట్గా ఇప్పటి తరానికి నిజంగా ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలకి అందరికీ నచ్చే సినిమా ఇది సో ఇప్పటి తరానికి దృష్టిలో పెట్టి ఆయన చేశారనుకుంటున్నాను పొరపాట్లు ఏ సినిమాలో ఉండవు ప్రతి సినిమాలోనూ పొరపాట్లు ఉంటాయి ఎంత బ్లాక్ బాస్ హిట్ సినిమాలు కూడా ఏదో చిన్న లోపం ఉంటుంది ఆ లోపల ఎప్పుడు మనం వెళ్ళి చూపించకూడదు ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి మంచి సినిమాలు రావాలని థియేటర్ రప్పించే సినిమాలు మరి ఎన్నో చేయాలని యువ క్రిస్టియన్స్కి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముఖ్యంగా పీపుల్ మీడియా సారీ పీపుల్ మీడియా ఇంత డేర్ చేసి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఇదే ప్లేస్లో అడిగినట్టున్నాను మేము వివేక్ గారిని ఏంటి సార్ నూట అరవై కోట్లకి ఈ సినిమా కొన్నారంటే కదా అని సో అది అవునండి పెగర్ చూసుకోవాలన్నారు ఆయనకి డబుల్ అమౌంట్ ఈ సినిమా తెచ్చిపెట్టాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్ని లెక్కలు అన్ని పత్రాలు మొత్తం వేదిక మీద హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నారన్నమాట సురేష్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రభు గారిని వేదికంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం ప్రభు గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్ సో ప్రభు గారు ఎలా అనిపించింది ఆది పురుష్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అందరికీ నమస్కారం వరుసగా మీడియా వాళ్ళందరినీ పిలిచి మాట్లాడమంటే మీడియా వాళ్ళందరూ కూర్చొని దీనికి ఏదో ఒక అప్రిషియేషన్ కార్యక్రమం దీని ఏదో హైలైట్ చేసేసి దీని ఏదో ఒక వాడు ఇసే ఒక భజన కార్యక్రమం పెట్టారు మీడియా వాళ్ళతో అని అని అంటారు అనేటువంటి ఒక అపవింద వస్తుందేమో అనేటువంటి ఒక చిన్న సందేహం ఉంది కానీ వాస్తవాలు మాట్లాడుకోవాలి ప్రతి సినిమాలో కూడా కొన్ని తప్పులు ఉంటాయి ఒప్పులు ఉంటాయి అయితే తప్పులు ఒప్పులను బేరీజ్ వేసుకొని చూస్తే ఆది పురుషుల మీద జరుగుతున్నటువంటి ట్రాలింగ్ అనేటువంటిది మాత్రం దారుణంగా ఉంది అంత ట్రాల్ చేయాల్సినటువంటి సినిమా కాదు ఇది ప్రజెంట్ జనరేషన్కి ఒక మార్వెల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం అందించాలనేటువంటి దీంతో తప్ప మనం ఒక లవకసుతోనో ఒక సీతారామ కళ్యాణంతోనో లేకపోతే గతంలో వచ్చినటువంటి మన పౌరాణిక చిత్రాలతోనూ పోల్చుకు చూసుకొని ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విమర్శలు చేస్తే మాత్రం ఆ విమర్శలకు నిలబడలేకపోవచ్చు కానీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా కాదు మొదటి నుంచి ఈ సినిమా ప్రారంభం నుంచి వాళ్ళు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం వీ ఆర్ ట్రయింగ్ టు క్యాటర్ టు ద ప్రజెంట్ జనరేషన్ అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఆ విషయంలో ఎంతవరకు సక్సెస్ అనేటువంటిది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించుకుంటే చాలా మారవలస్ జాబ్ కనిపిస్తుంది ఇందులో ముఖ్యంగా టెక్నికల్ ఎక్సలెన్స్ అనేటువంటిది కొన్ని ఇమోషన్స్ని అద్భుతంగా క్యాప్చర్ చేసిన సందర్భం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో అంత
ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దాన్ని ప్రోత్సహించాల్సినటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మాత్రం దిస్ ఫిలిం డిజర్వ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ ఇందులో నచ్చనిది ఉంది అంటే నాకు సినిమా మొత్తం కూడాను ఒక డార్క్ షేడ్లో చూపించగలగటం అనేటువంటిది ఈవెన్ డే ఎఫెక్ట్ అనేటువంటి ఫైట్ సీన్స్లో కూడా చిన్న డార్క్ కలర్ ప్యాటర్న్ చూపించారు అది కొంచెం చిన్న డిసప్పాయింట్గా అనిపించింది తప్పితే ద రిమైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ దిస్ డస్ నాట్ డిజర్వ్ ద ట్రాలింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మన సురేష్ చెప్పారు మురళీమోహన్ గారు చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు నేను నిన్న మురళీమోహన్ గారితో మాట్లాడటం జరిగింది ఆయన కూడా చాలా బాగుంది చాలా డిఫరెంట్గా తీశారు కదా ఎందుకు ఇంత మోసేస్తున్నారు ఈ సినిమాని ఎందుకు ఇంతగా ట్రాల్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఆయన కూడా చాలా బాధపడటం జరిగింది అలాంటి ట్రాలింగ్ అనేటువంటిది ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా చేస్తుంది తప్ప రెగ్యులర్ మీడియా అనేటువంటిది ఫ్యాన్స్ గిఫన్ బ్యాలెన్స్డ్ రివ్యూ అనేటువంటిది ఇచ్చింది రెగ్యులర్ మీడియా సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే ఆ ట్రాలింగ్ జరుగుతుంది ఆ ట్రాలింగ్ని దాటేసి ఈ ట్రాలింగ్స్ ఇవేవి కూడాను ద రియల్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎ ఫిలిం ఈస్ విల్ నాట్ బి డిస్టర్బ్డ్ బై సచ్ ట్రాలింగ్స్ ట్రాలింగ్స్ ఎంత జరిగితే అంత స్థాయిలో సినిమా యొక్క స్టామినా పెరుగుతుంది ప్రస్తుతం ముందు ముందు ఇంకా కలెక్షన్స్ పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ ట్రాలింగ్స్ నుంచి కాపాడుకునేటువంటి విధానం ఏంటనేటువంటిది నిర్మాతలు కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆది పురుషు ముఖ్యంగా ప్రభాస్ ఈ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ క్లబ్లో సాధిస్తున్నటువంటి వరుస విజయాలు అనేటువంటి రియల్లీ చాలా అప్రిషియేటెడ్ ఒక తెలుగు స్టారు ఈరోజున పారండియా స్టార్గా ఎదిగి సాధిస్తున్నటువంటి అద్భుత విజయాలు అనేటువంటి మనందరం గర్విచాల్సిన విషయం ఆ పరంగా చూసుకున్న ఇన్ ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో దిస్ ఫిలిం ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ ట్రాలింగ్స్కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి సినిమాని సినిమాగా అప్రిషియేట్ చేసేటువంటి బ్యాలెన్సింగ్ రిపోర్టింగ్ అనేటువంటిది మీడియా ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఈ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద సోషల్ మీడియా పీపుల్ ఆల్సో టు స్టాప్ అండ్ రియలైజ్ ద రియాలిటీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఒక సినిమా తీసేది చూసే వాళ్ళ కోసం చూసేది ప్రేక్షకులు డబ్బులు పెట్టి టికెట్ కొని టైం ఇచ్చి చూసే ప్రేక్షకుల కోసం ఒక సినిమా తీస్తారు అలా డబ్బులు అండ్ టైంని కేటాయించి చూసిన ప్రేక్షకులందరూ ఆది పురుష్ అండ్ మాకెంతో నచ్చింది అత్యద్భుతంగా ఉంది అని కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు అంతకంటే కావాల్సింది ఏమని చెప్పండి థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు శ్రీరామ్ అనుకుంటూ బయటకు వస్తున్నారు అండ్ అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది చెప్పండి అదే ఒక ఘన విజయం అని చెప్పాలి అందుకనే రామజయం రఘు రామజయం అంటున్నారు ఇది ఒక గొప్ప విజయం అనమాట రాఘవ ఎక్కడుంటే విజయం అక్కడే అనమాట సో అత్యద్భుతమైన విజయాన్ని ఆది పురుష్ ద్వారా అందుకున్న టీమ్ని మనం ఇప్పుడు వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాం అండ్ యూవీ క్రియేషన్స్ నుంచి విక్రమ్ రెడ్డి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ వారిని వేదు రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వివేక్ కుచిపడ్ల గారిని వేదు రాసినగా స్వాగతిస్తున్నాము సో వారిని వేదు రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి శశిధర్ రెడ్డి గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లేస్ వారికి వేదిక మీద రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ ఈ చిత్రానికి మాటలు అందించిన భీమ్ శ్రీనివాస్ గారిని వేదు రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము చాలా అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయండి ఆ పదాలు వింటూ ఉంటే ఆ మాటలు వింటూ ఉంటే అండ్ అలాగే ఎంతో అద్భుతమైన వ్యక్తి సరస్వతి పుత్రులు రామజోగయ్య శాస్త్రి గారిని వేదిక మీద రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ద టీమ్ ఒక్కసారి అందరూ నుంచోవలసిందిగా ఫోటో ఆప్ కోసం కోరుకుంటున్నాం ఫోటో ఆప్ ఛానల్స్ అండి ఒక్క నిమిషం రామజోగి శాస్త్రి గారు ఓకే 
ఓకే సో ముందుగా డైలాగ్ రైటర్ భీమ్ శ్రీనివాస్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాం సార్ స్టార్ట్ విత్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి మీడియా ప్రముఖులకి అందరికీ నమస్కారం యుగాలు మారిన తరాలు మారిన రామ కథ మారదు అలాగే రాముని మీద మనకు ఉండే గౌరవం భక్తి తగ్గదు అది ఈరోజు మళ్ళీ ఆంధ్ర ప్రజలందరూ ప్రూవ్ చేస్తారు దేశం మొత్తం కూడా ఎగబడి చూస్తున్నారు సినిమా తెగ చూస్తున్నారు అని అనొచ్చని నాకు అనిపిస్తుంది ఇంత గొప్ప అవకాశం నాకు రావడం నాకు ఇచ్చినటువంటి రాజేష్ నాయుడు గారికి ఓం ఓం రావత్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా అలాగే ఈ సినిమాలో అంటే ప్రతి రచయితకి ఇటువంటి ఒక గొప్ప కథని రాయగలిగే అవకాశం కథకి మాట రాయగలిగే అవకాశం కానీ ఇటువంటి గొప్ప ప్రాజెక్ట్లో పని చేయగలిగే అవకాశం కానీ చాలా రేర్గా వచ్చే ఆపర్చునిటీ అనేది వందల మంది రైటర్లో అది మహామహులు ఎంతోమంది రాశారు వారందరి తర్వాత నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది ఇది నిజంగా రాముడి యొక్క దయ అండ్ ఈ సినిమా చేస్తున్నంతకాలం నా జీవితంలో నేను మర్చిపోలేని గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రభాస్ గారితో కలిసి పనిచేయడం అది ఎన్ని రోజులైనా మాట్లాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన దీనికి పడ్డ కష్టం కానీ ఆయన కన్విక్షన్ కానీ మాటల్లో చెప్పలేదండి ప్రతి మాట డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు కానీ డైలాగ్ చెప్పే ముందు కానీ విన్నప్పుడు కానీ ప్రతి మాట అర్థం తెలుసుకుని అంటే ప్రతి మాటని ఎలా చెప్పాలి డిస్కస్ చేసి ఒక టీం వర్క్గా చేసేవండి అది ఈరోజు రఘురాముని థియేటర్లో చూపిస్తుంది అండ్ తెలుగు వాళ్ళుగా మనం గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఈరోజు ఒక తెలుగు నటుడు భారతదేశం మొత్తానికి ప్రపంచం మొత్తానికి రాముడు అయ్యాడు ఇది చాలా గర్వించదగ్గ విషయం అని నాకు అనిపించిందండి అండ్ ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నాకు పూర్తిగా యూవీ క్రియేషన్స్ వంశీ గారు ప్రమోద్ గారు విక్రమ్ గారు వీళ్ళందరూ నాతో పాటు ఉన్నారు నాకు చాలా సపోర్ట్నిచ్చారు అండ్ అంతేకాకుండా ఇది నేను లైఫ్లో ఎంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన వీళ్ళందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలుసుకుంటున్నానండి అండ్ ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమాని అలాగే ఆదరిస్తున్నారు చాలామంది ఫోన్ చేశారు నాకు సినిమా చూసామండి చాలా బాగుంది ఈ కథ ఎప్పటికీ రేపటి తర కథగా కథగానే ఉండిపోతుందండి రామాయణం అనేది ఎప్పటికీ రేపటితరం నలభై ఏళ్ళ క్రితం యాభై ఏళ్ళ క్రితం వందేళ్ళ క్రితం సినిమా తీసినా అది ఎప్పుడు తీసినా రామాయణాన్ని చూస్తూనే ఉంటారు రాముని స్మరిస్తూనే ఉంటారు జై శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ శశిధర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి శశిధర్ రెడ్డి గారు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకి మాకి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీకి మా సోదరి సోదరుడైన యూఈ క్రియేషన్స్ సంస్థ నుంచి మాకు ఈ అవకాశం వచ్చిన దానికి ఈ సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా మా మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్పి అనేది నైజాంలో ఈ ఆఫీస్ పెట్టి ఇంచుమించు ఆరు నెలలు అవుతుంది సో మా సినిమాలు మేము చేసుకుందాం అనే ప్రయత్నంలో మొదలెట్టిన ఈ కంపెనీ ఈరోజు ఈ సినిమా మాకు అవకాశం రావడం మేము కానీ మా నవీన్ గారు కానీ రవి గారు కానీ అందరం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం సో అలాగే మా మా వంతు మేము చేయాల్సిన ప్లానింగ్ అంతా చేసాం మేము తీసుకుంది కూడా టెన్ డేస్ బిఫోరే బట్ ఓవరాల్గా దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్రీన్స్ పైన ఈ నైజాంలో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా నేను మీకు చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ పెట్టుకొని సినిమాకు వచ్చారు సో రాముడు ఇలా ఉంటాడు ఇలా జరిగింది ఆ పద్యాలు స్లో మోషన్ ఇందాక సార్ చాలా మంది చెప్పినట్టుగా కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపల వచ్చిన ప్రతి యంగ్స్టర్స్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ లేకుండా రాముడు సినిమా అని వచ్చారు సో రాముడు సినిమా యంగ్స్టర్స్ అందరికి నచ్చింది ముఖ్యంగా నా సన్ నేను ఫోర్ ఓ క్లాక్ షోకే తీసుకెళ్ళా కిడ్స్ అందరిని ఫోర్ ఓ క్లాక్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు సహజంగా ఈ కిడ్స్ ఏంటంటే నిద్రలో లేపి తీసుకెళ్ళి సో వాళ్ళు చూపెట్టినప్పుడు ఎక్కడైనా డిస్కనెక్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ డిస్కనెక్ట్గా వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు నిద్రపోయి ఉండేవాళ్ళు కానీ కిడ్స్ అందరు కూడా త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సినిమా చూశారు సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఖచ్చితంగా ఓం రావత్ గారు కానీ ప్రభాస్ గారు కానీ చేసిన ఈ ప్రయత్నం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్ కోసం తీసిన సినిమా ఇది ఈ జనరేషన్ ఇప్పుడు రామాయణం చూడాలన్నా ఇంక ఏ సినిమా చూడాలన్నా 
ఓటీటీలోనో ఛానల్స్లోనో వస్తూనే ఉంటాయి ఈ జన్ ఈ యంగ్ జనరేషన్ ఆ పాత ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ముందు సినిమాలు ఏమి టీవీలో వచ్చినా ఛానల్స్ టక్ 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 అని మార్చేస్తారు కానీ ఆ ఈ జనరేషన్ని థియేటర్ దాకా తీసుకురావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఆ తీ ఆ సినిమాలో ఏం ఉండాలి వాళ్ళకి ఏం చేయాలనేది ఖచ్చితంగా ఆ ప్రయత్నం సక్సెస్ అయిందని నేను నమ్ముతున్నాను ముఖ్యంగా ఫస్ట్ టీజర్లో వచ్చినప్పుడు కొంత కాంట్రవర్సీ ఏమైతే వచ్చిందో సహజంగా డైరెక్టర్స్ మేము చూస్తుంటాం అయ్యా ఈ చేంజెస్ చేస్తే బెటరు లేకపోతే ఆడియన్స్ రారు అంటే మేము ఇట్టే అనుకున్నాం మేము ఇట్టే చేస్తాం అంటారు కానీ నాకు అర్థమైంది ఓం రావత్ గారు ఫస్ట్ వచ్చిన హెజిటేషన్ని సినిమా డేట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా దానికి ప్రాపర్గా డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేసి ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ తీసుకొని దాన్ని రిలీజ్ చేసే అనే ఆ ప్రయత్నమే ఫస్ట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ సో అందుకని ఈరోజు ఆడియన్స్ థియేటర్స్కి వచ్చినప్పుడు అదే నిరాజనం కనపడతా ఉంది రెండోది మాకు నైజాంలో ఈ రిలీజ్ చేస్తే ఫస్ట్ డే ఒక సోలో హీరో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ వచ్చింది అసలు థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ క్రోర్స్ సెకండ్ డే సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ సారీ ఎయిట్ క్రోర్స్ సెకండ్ డే విత్ జిఎస్టీ నిన్న సహజంగా ఈ ట్రాల్స్ చేసి 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 మాకు ఈ ట్రాల్స్ చూస్తే ఏంద్ర స్వామి సినిమా కలెక్షన్స్ ఏం బాగానే ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళేమో అలు అలు పెరగటం లేదు ఏది ట్రాల్ చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ జనాలు థియేటర్లకు వస్తూనే ఉన్నారు సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైందంటే ఒక ప్రాపర్గా ఈరోజు ఒక హిందూయిజం కానీ ఈ ఈ ఈ దే దేవుళ్ళు కానీ ఇంకా ఉన్నారు ఇంకా పూజిస్తున్నారు ఇంకా నమ్మకం ఉంది జనాలకి ఎన్ని రకాల ప్రచారాలు చేసినా వాళ్ళ భక్తి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రజ ప్రజలకి మాకు భక్తి ఉందని నిరూపించుకోవటం అనేది ఈ థియేటర్ కలెక్షన్స్ అని నేను నమ్ముతున్నాను రెండో రోజుకి ట్రాల్స్ పెరిగినాయి కానీ రెండో రోజు కన్నా మూడో రోజు షేర్ ఎక్కువ ఉంది సో ప్రతి ఒక్కరికి ఇదే వీలైతే మంచి చేయండి లేకపోతే కామ్గా ఉండండి అంతేగాని ఎదుటోటి సినిమా అని లేకపోతే అంటే అన్ని సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ ట్రోల్ చేసే వాళ్ళు ఎట్ అయిపోయారంటే ఆఖరికి దేవుడి సినిమాను కూడా ట్రోల్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చేసారు అంటే దేని గురించి మనం మాట్లాడాలి దేని గురించి మనం మాట్లాడకూడదు అనే ఒక చిన్న విశక్షణం కూడా మిస్ అయిపోతున్నారు సో దయచేసి ఈ సభాముఖంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నచ్చే వాళ్ళు వస్తారు నచ్చని వాళ్ళు రమ్మన్నా రారు కాబట్టి మీ యొక్క ట్రాల్స్ చేయటం వల్ల అది అది మీకు మీ క్యారెక్టర్కి డ్యామేజే కానీ దానివల్ల ఉపయోగం లేదు సో మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు దాన్ని అన్న ఆదరించాలి ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు ఓటీటీలో చూస్తే అందగించవు ఇది ప్రాపర్ డాల్బీ అట్మాస్లో త్రీ డీలో స్క్రీన్ థియేటర్కి వచ్చి చూస్తేనే దీని ఇంపాక్ట్ దీని యొక్క గొప్పతనం ఇట్లాంటి సినిమాలు ఓన్లీ థియేటర్లోనే చూస్తారు అందులో మేము ఫస్ట్ మేము ప్లాన్ చేసుకుంది ఏంటంటే టూ డీ త్రీ డీ రెండు పెట్టాం కానీ ఇక్కడ ఫెసిలిటీ థియేటర్స్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవటం వల్ల త్రీ డీ లిమిటెడ్ స్క్రీన్స్ పడ్డాయి కానీ చూస్తే మాకు వచ్చే వంద కాల్స్ త్రీ డీయే అడుగుతున్నారు అంటే సహజంగా ఒక త్రీ డీ ఫిలిం ఒక ఇండియాలో ప్రయత్నం చేసింది ఎక్కడ సక్సెస్ కాల నాకు తెలిసి ఇదే ఫస్ట్ ఫిలిం త్రీ డీలో కూడా ఇంత ప్రజాదరణ పొందిన ఒక తెలుగు అంటే ఒక ఇండియన్ తీసిన సినిమా ఒక ఏదో హాలీవుడ్లో తీస్తే త్రీ డీ అటు వచ్చింది ఇటు వచ్చింది అంటారు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇండియాలో తీసిన సినిమా త్రీ డీలో ఇంత ప్రజాదరణ పొందుతున్న సినిమా ఇదే అప్పటికి నిన్న పివిఆర్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడే సార్ మీకు ఉండేది సిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సెవెన్ ప్రా ఒక ప్రాపర్టీలో సిక్స్ స్క్రీన్స్ సెవెన్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో రెండు స్క్రీన్సే త్రీ డీ ఉన్నాయి త్రీ డీకి ఏమో మాకు టికెట్లు అందరూ విపరీతంగా ఉంది సార్ కొంచెం త్రీ డీ ఏమన్నా పెంచగలరా అని అడిగాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సుదర్శన్ ఉంది ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లో దేవి త్రీ డీ పెట్టాం సుదర్శన్లో టూ డీ పెట్టాం కానీ ఇక్కడున్న ప్రజాదరణకి సుదర్శన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం కూడా ఈ రోజు నుంచి త్రీ డీలోకి మార్చాం సో సహజ అందరు ఎగ్జిబ్యూటర్స్ కూడా సహకరిస్తున్నారు వీలైనంత వరకు త్రీ డీ స్క్రీన్స్ పెంచుతున్నాం త్రీ డీ అయితే విపరీతమైన ప్రజాదరణ ఉంది సో ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే సార్ వీలైనంత వరకు ఈ సినిమాని ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా ఆపాలని ప్రయత్నం చేసిన ఎంతమంది చేసిన ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా కష్టం వస్తే దేవుడి తిరిగి వెళ్తాం అయ్యా మమ్మ స్వామి సాయం చేయని అసలు దేవుడికే కష్టం పెట్టాలనుకుంటే దేవుడికి ఏం చేయాలో దేవుడికి తెలుసు కదా అందులో ముఖ్యంగా శతాబ్దానికి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఇప్పుడు ఒక రాములు వారి సినిమా వస్తూనే ఉంది ఎప్పుడు ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు ఈ జనరేషన్కి పాత రోజుల్లో మేము చిన్నప్పుడు మాకు రామాయణం కథ మా మదర్ మా నాయనమ్మ మా అమ్మమ్మో చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అవటం వల్ల వీళ్ళకి అంత టైం ఉండటం వల్ల వ
ఇట్లాంటి సినిమా వచ్చి అసలు మానవ విలువ లేనిది అసలు ఎలా ఉండాలి ఇన్ని ఇంత మంచిగా చెప్పేదే రామాయణం ఇలాంటి సినిమా ఈ జనరేషన్ చూస్తేనే మనకి సగం రిలీఫ్ అవుతాం యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ ఇలాంటి అవకాశం ఎవరో ఒకరు ఒక ఓం రావత్ రూపంలో ఒక ప్రభాస్ గారి రూపంలో వచ్చినప్పుడు అది దాన్ని ఆదరించాల్సింది పోయి దాన్ని మనం ఇబ్బంది పెట్టాలనుకునే ప్రయత్నం మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం సరిగ్గా ఆలోచించకుండా చేస్తున్నాం అనేది తొందరపాటు చర్య అనేది నేను నమ్ముతున్నాను సో తప్పకుండా మీరు మాకు ఈ విజయం త్రీ డేస్లో మేము ట్వంటీ నైన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ నైజాం షేర్ ఇది ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ ఆఫ్టర్ త్రిబులార్ సో ఒక సోలో హీరోకి ఇంత పెద్దది రావటం ఆ అవకాశం మా ఆఫీస్కి రావటం మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ శశి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇంత మంచి చిత్రాన్ని మాకు అందించినందుకు మరొకసారి మేము మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాం అండ్ జర్నలి శివ గారిని వేదిక రాసిందా స్వాగతం పలుకుతున్నాము ఆది పురుష గురించి వారు మాట్లాడతారు అండ్ అంటే ఒక మంచి విషయాన్ని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి లేకపోతే ఆ మంచి విషయం యొక్క విలువ ఉండదు అంటారు ఆ మంచి విషయాన్ని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు అందరికీ అదే ఆది పురుష అనమాట నమస్తే అందరికీ మూడు రోజులుగా మనం గమనిస్తాం అంటే ఆది పురుష్ ఆది పురుష్ మీద అసలు ఇన్ని రకాల విమర్శలు వస్తాయి అనేది కూడా ఫస్ట్ నుంచి అనుకోలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ దాని మీద ఎన్ని ప్రశంసలు జల్లు కురిపించాలో అన్ని కురిపించకుండా ఎక్కడో ఉన్న చిన్న చిన్న విమర్శల్ని మాత్రమే హైలైట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కారణం ఏంటంటే ఇది ప్రభాస్ సినిమా కాకపోతే ఎవరు పట్టించుకోరు ఇంత పెద్ద స్టార్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అంటే బాగా పళ్ళున్న చెట్లకే రాళ్ళ దెబ్బలు అంటారు కదా పళ్ళున్న అదే చెట్లున్న సారీ పళ్ళున్న చెట్లకే రాళ్ళ దెబ్బలు అంటారు కదా అట్లాగా బాగా పెద్ద సినిమా చేసి పెద్ద విజయం సాధిస్తున్న టైంలోనే ఇలాంటి రాళ్ళ దెబ్బలు పడతావు అంటే కనుక దానికి తగ్గించవచ్చు అనేది ఒక ప్రయత్నం అనేది నాకు అనిపిస్తుంది ఇకపోతే నేను రాత్రి ఒక ఒక పెద్ద ఛానల్లో ఒక ఏడుగురితో కలిసి ఒక డిబేట్ నిర్వహిస్తున్నారండి అది ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉందంటే ఇదే ముస్లిమ్స్ అయితే చేస్తామా సినిమా అదే క్రిస్టియన్స్ అయితే చేస్తామా ఎస్ చేస్తున్నారు కేరళ స్టోరీ అని ఒక సినిమాలో ముస్లిమ్స్ కాదు అన్నది మత ఛాందస్వాదుల గురించి మాట్లాడారు అలాగే మలయాళంది ఇంకో సినిమా కూడా ఉండింది క్రిస్టియన్స్ మీద అదే సినిమాలు కనుక ప్రభాస్ లాంటి హీరోలు టాప్ హీరోలు కనుక చేస్తే వాటిని కూడా ఆడనేవారు మన వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి ఇది ఎవరి మనోభావాలని నేను దెబ్బతీయాలని కించిపరచాలన్న ఉద్దేశం కాదు కానీ మేము కూడా హిందువులమే అందరికీ అన్ని అన్ని ప్రాంతాల వారికి అన్ని మతాలు ఉంటాయి ఎవరి వారి గౌరవించుకోవచ్చు కానీ నేను కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నుంచి కనుక మనం రామాయణాలని పరిశీలించుకుంటూ వస్తే అనేక మంది హీరోలు చేసుకుంటూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో అక్కినే నాగేశ్వర గారు సీతారామ జన్మం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో చరణదాసి అనే ఒక సినిమాలో రాముడు గెటప్పేశారు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆ తర్వాత అది బాగుంటుంతో ఆ సినిమా నిర్మాత శంకర్రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో లవకుశ అనే ఒక సినిమాని తీసుకొచ్చారు అన్నీ హిట్టే ఆ తర్వాత రాజ ఆ తర్వాత కాంతారావు గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఒక సినిమా అలాగే హర్నాథ్ బాబు గారు సీతారామ కళ్యాణం అని నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఒక సినిమా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో సంపూర్ణ రామాయణం అని శోభన్ బాబు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఓ సీత కళ్యాణం అని బాపుగారి దర్శనంలో ఒక సినిమా రామాంజనే యుద్ధం అని బాపుగారి దర్శకత్వంలోని ఇంకో సినిమా రెండు వేల పదకొండులో బాలకృష్ణ గారు హీరోగా నటించిన శ్రీరామరాజ్యం కూడా వచ్చింది ఇవన్నీ రామాయణాలు మీరు గమనిస్తే నూటికి తొంభై శాతం హిట్లు వీళ్ళందరూ హిట్ అయ్యారు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఆదిపురిష్తో ప్రభాస్ పెద్ద హిట్ అందుకున్నాడు ఈ హిట్ అందుకున్న విషయాన్ని కూడా మనం ఎందుకు దాన్ని డిబేట్లు చేస్తున్నామో నాకు అర్థం కావట్లేదు సినిమా బాగుంది బాగుంటే బాగుందని చెప్పాలి లేదంటే బాగాలేదని చెప్పాలి కానీ వాళ్ళు ట్యాటూలు వేసుకున్నారు అంటే ఇది ఓం రౌత్ గారు చేసిన ఒక సినిమా రెండే సినిమాలు చేశాడు గతంలో ఆయన రెండు వేల పదిహేనులో లోకమాన్య అనే ఒక సినిమా మరాఠీ సినిమా చేస్తే రెండు వేల ఇరవైలో ఆయన తన్హాజీ అనే ఒక సినిమా చేసి మంచి విజయాన్ని సాధించాడు అట్లాంటి ఒక గొప్ప డైరెక్టరు ఇట్లాంటి చరిత్రలు ఇతిహాసాలు తీస్తున్న దర్శకుడిని భారతదేశం నుంచి వచ్చిన ఒక గొప్ప దర్శకుడిని కించి పడటం ఎంతవరకు కరెక్టు ఇవన్నీ ఆలోచించకుండా ఏదో రాముడికి మీసాలు ఉన్నాయా అంట అని సినిమా రిలీజ్ కాకముందు స్టార్ట్ చేశారు సినిమా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత అట్లా తీసుకెళ్తారా ఇట్లా తీసుకెళ్తారా గబ్బిలో ఉంటుందా మనం చూసామండి అవి కూడా మనం వాల్మీకిగా రాస్తేనో ఇంకొకళ్ళు రాస్తేనే చేసిందే అప్పటి కానీ ఇప్పటిది కాదు అది ఇలా రకరకాలుగా ట్రోల్స్ చేయటం వల్ల 
ఇంకా నాకు తెలిసి ఇదంతా కూడా మన నిర్మాతలే కనుక దగ్గరుండి చేపిస్తున్నారేమో వాళ్ళకి ఇంకా పబ్లిసిటీ ఫ్రీ పబ్లిసిటీ రావడానికి అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది వివేక్ గారు మీరే చేపిస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద డిబేట్లు గతంలో ఎప్పుడు ఇన్ని సినిమాలకు రాలేదు మీరు దగ్గరుండి చేపిస్తున్నారేమో అన్నట్టుగా ఉండింది ఆది పురుష్ సినిమా రామాయణంలోని అనేక కా అనేక ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు నా జనరేషన్ వాళ్ళు చూసుకుంటే కనుక రామాయణం అని వచ్చేది టీవీ సీరియల్లో లక్ష్మణుడు చనిపోతే ఆ లక్ష్మణ్ని బతికించుకోవడానికి సంజీవిని తెచ్చుకోవడానికి ఆరు ఎపిసోడ్లు పెట్టింది అంటే ఆరు గంటలు దీనిలో వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ పెట్టింది ఇలాంటి అన్ని సంఘటనలు ఏర్చి కూర్చి ఒక్కొక్క సినిమాలో ఎక్కడెక్కడ ఏది బాగుందో అన్నీ తీసుకొని ఆది పురుషుగా చేశారు ఇందులో నాకు తెలిసి అప్పటి జనరేషన్కి అర్థమయ్యేటట్టు ఆ సినిమాలన్నీ వస్తాయి ఇప్పటి జనరేషన్కి ఆది పురుషు ఇలా వస్తుంది తప్ప కృతి సనన్ని అలా చూపించాలనో సీతమ్మ వారిని ఇలా చూపించాలనో అనేది నా వాళ్ళకి తప్పు ఉద్దేశం ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు ఈ సినిమాలో కూడా ఎక్కడ తప్పు చూపించలేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పటి పిల్లలకి నేను మా తమ్ముడు కొడుకుతో సినిమా చూస్తున్నాను మూడు గంటల సేపు సినిమా మామూలుగా అయితే వంద అడుగుతారు పిల్లలు వాడు కళ్ళు ఆరపకుండా ఆంజనీయ స్వామి వచ్చినప్పుడల్లా ఎగురుకుంటా డ్యాన్స్ చేసుకుంటా సినిమా చూశాడు ఇది నేను ప్రత్యక్షంగా చూసిన నిదర్శనం ఒక మంచి సినిమా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఒక సినిమా వాడుగా నాకే చాలా బాధ వేసి ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను సినిమా థియేటర్లో పది పర్సెంట్ పదిహేను పర్సెంట్ ఓపెనింగ్స్ దాకా ఇబ్బంది పడుతున్న సమయంలో ఓ పక్క కార్ పార్కింగ్లు ఖాళీ లేవు పక్క థియేటర్ సీట్లు ఖాళీ లేవు సినిమా బాగాలేదు బాగాలేదు అంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం టికెట్లు కావాలి అంటున్నారు ఇవన్నీ మీరే ఆలోచించుకొని ఆది పురుష్ హిట్టా కాదా అనేది మీరే ఆలోచించుకోవాలి రోల్స్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా దగ్గరుండి వివేక్ గారు చేపిస్తున్నారు మీరు వివేక్ గారు ఈ ట్రోల్స్ అన్నింటిని మీరు ఆపాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వివేక్ గారు ఏమిటండి ఇది ఇదో కాంట్రవర్సీ ఇదో కాంట్రవర్సీ అదే కదా సో ఇప్పుడు యూబీ నుంచి విక్రమ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము సో రామజోగయ్య శాస్త్రి గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు అందరికీ నమస్కారం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ మిస్ అయ్యని వాళ్ళు ఇలా అందరినీ కలుసుకోవటం సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ ఈ సభ చాలా వినూత్నంగా ఉంది నార్మల్గా ఇటువైపు నుంచి మా పని మేము చేసి దాన్ని ప్రజల ముందు తీసుకెళ్ళటానికి ఎవరి సహాయం అయితే కోరుతామో సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఎవరి అభిప్రాయం కోసం ఎదురు చూస్తామో వాళ్ళనే ఇట్లా ఇవాళ వేదిక మీదకి పిలిపించి వాడి నోటి ద్వారా సినిమా తాలూకు విషయాలని మాట్లాడింపజేయడం అనేది మంచి ప్రయత్నం మంచిగా తూకంగా బ్యాలెన్స్డ్గా సినిమా తాలూకు అభిప్రాయాన్ని తెలియపరిచినటువంటి పాత్రికే మిత్రులందరికీ కూడా నిజంగా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు నేనేం మాట్లాడతాను పాటల గురించి ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఒక మంచి ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టులో సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుల వారి ఒక కథ దానికి రాయవలసిన ఒక పరిస్థితి నాకు ముఖ్యంగా మా ప్రమోద్ గారి ద్వారా మా వంశీ గారి ద్వారా యువి క్రిషన్స్ గారి ద్వారా లభించింది నాకు ఎంతగానో కృతజ్ఞుల్ని వస్తురాంగాన్ని ఇందాక విక్రమ్ గారు అసలు పాటలు చాలా దోహదపడ్డాయని ఒక మంచి మాట అన్నారు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించి ఈ సినిమా యొక్క విజయంలో నాకు కూడా ఒక పాత్ర ఉంది అంటే అంటే యాక్చువల్గా మొదటగా ఇంపార్టెంట్ సాంగ్స్ రెండు ఉన్నాయి మీరు రాస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పి హిందీ ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నప్పుడు నేను పంతం బట్టి నాకు యూ వారితో ఉన్నటువంటి చనువుని పురస్కరించుకొని లేదు మొత్తం నేనే రాస్తాను అని చెప్పి అడిగి తీసుకున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది సో ఐదు పాటలతో సహా ఒక మూడు బిట్ సాంగ్స్ రాములు వారు ఆంజనేయ స్వామి కలుసుకున్నటువంటి బిట్ సాంగ్ అయితే నాకు మరీ మరీ ఇష్టమైనటువంటిది అలా అందంగా ఐదు పాటలు ఒక మూడు బిట్ సాంగ్స్ ఇష్టంగా నాకు వలసిన స్వేచ్ఛని ఇచ్చారు డైరెక్టర్ ఓం రౌత్ గారు వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా మంచి పాటలు రాసుకున్నాను ఆ పాటలు స్క్రీన్ మీద బ్రహ్మాండంగా ఉంటున్నాను ఉన్నాయంటున్నారు రిలీజ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ దగ్గర నుంచి జూక్ బాక్స్ రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి మంచిగా ప్రజాదరణ పొందిన పాటలు సినిమా యొక్క విజయంలో పాటలు కూడా భాగస్వామ్యం ఉందంటే నేను చాలా ఉప్పొంగిపోతున్నాను చాలా సంతోషం నిజంగా ప్రభాస్ గారి ఫ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి నార్మల్ సినీ వేర్స్ ఏమంటాం సంగీతాన్ని ఇష్టపడే సంగీత ప్రేమికులు అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా పేరు పేరు అందరికీ కృతజ్ఞతలు ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి యూ వారికి మా పీపుల్ మీడియా వారికి అలాగే టీ సిరీస్ వారికి రాజేష్ గారికి రెట్రో ఫైల్స్ అందరికి కూడా పేరు పేరున సభ ఇంకా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను ఇక సినిమా గురించి అంటే ఓం రౌత్ అన్న ఒక దర్శకుడికి ఒక మంచి ఆలోచన పుట్టింది ఒక సంకల్పం పుట్టింది ఈ తరానికి మన ఇతిహాసాన్ని అందజేయాలన్నది గొప్ప సంకల్పం ఆయన సంకల్పంలో ఉన్న స్వచ్ఛతను మనం ప్రశ్నించినక్కర్లేదు ఆ రోజు ఆయన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ హనుమంతులు వారు సీట్లో కూర్చుంటారని మా ఆయన అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన గొంతు గద్గదమైంది ఆయన నిజంగా వక్రీకరించాలి అనుకుం
సో మనిషికి మనిషికి భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు బాగోలేవు కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేసి ఈ ఇద్దరిని కలిపి కూర్చోబెట్టినా కానీ వారిద్దరు యొక్క ఏమంటాం విమర్శ ఒక రకంగా ఉండదు అన్నప్పుడు మనిషికి మనిషికి భిన్న అభిప్రాయాలు ఉంటాయి ఇది ఆయన దైనటువంటి ఒక ఏమంటాం సంకల్పం ఆయన దైనటువంటి ఒక విజన్తో ఈ సినిమాను తీశారు సో ప్రయత్నాన్ని దాని యొక్క సంకల్పం నేపథ్యంలో చూడాలి ఈ తరం పిల్లలకు వీరికి అనువైన భాషలో వీరికి అందిపుచ్చుకునేటువంటి టెక్నాలజీ సహాయంతో నేను రామాయణాన్ని మరోసారి చెప్పాలనుకునే ఒక గొప్ప ప్రయత్నం అది అన్నప్పుడు మనం దాన్ని ప్రోత్సహించాలి కానీ దాన్ని తోలనాటం తగని పని ఏమైనా చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటే డెఫినెట్గా వాటిని సర్దుబాటు చేసిన అవకాశం ఎలాగో ఉంటుంది సో ఈ సినిమాని అలాంటి ఒక నేపథ్యంలో చూడాలి ముఖ్యంగా వెతుక్కుంటే బోర్ లేని పాజిటివ్స్ ఈ సినిమాలో విఎఫ్ఎక్స్ దగ్గర నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ దగ్గర నుంచి పాటల దగ్గర నుంచి ఆంజనేయ పాత్రధారి ముఖ్యంగా రాముడు సీత యొక్క వాళ్ళిద్దరి మధ్య అనేటువంటి వాళ్ళ అన్యోన్యత తర్వాత ముఖ్యంగా ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ గారు రాముడు 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 అంటే ఆజాన బావుడు అన్న ఒక 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 ఇమాజినేషన్ మనకు వస్తుంది దాని తగ్గట్టుగా ప్రభాస్ గారిని అలా రాముడు అవతారులో మనం చూస్తూ ఉంటే కనులు పండుగగా ఉంటుంది సో ఆయన యొక్క విజను ఓం రౌత్ గారి యొక్క విజన్ వాళ్ళ రోజున సాకార వింది ఫలించింది యావత్ భారతదేశం యావత్ ప్రపంచం కూడా ప్రభాస్ గారికి నీరాజనాలు పడుతుంది ఎవరిని మాట్లాడినా కానీ దిన దిన ప్రవర్ధమానంగా మూడు నాలుగు రోజుల పాటు మనం చూస్తున్నటువంటి ఏమంటాం నిరంతరాయంగా కలెక్షన్ రోజులు పెరుగుతున్నాయి కానీ తగ్గట్లేదు సో వైపు మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నా కానీ జనాల ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ కుటుంబం సమేతంగా వెళ్ళి సినిమా చూస్తున్న ఆ యొక్క కలెక్షన్ లేని నిదర్శనం రామ కార్యం ఇది స్వామి కార్యం రాముడి గీతాపుల చిన్న చిన్న ఏమంటాం అడ్డంకులు దాటుకుని లంకకు వెళ్ళాడు గెలిచాడు ఆయన కార్యానికి ఎప్పుడు ఏమంటాం అడ్డంకుల ద్వారానే వెళ్తాడు ఆయన విజయాన్ని సాధిస్తాడు ఈ సినిమా కూడా అలాగే డెఫినెట్గా ఊహించని వస్తువులను రాబడుతుంది ఊహించని ప్రజాదరణను పొందుతుంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఓం రౌత్ గారి సంకల్పం ఇవాళ రోజున ఈ తరం పిల్లలకి రామాయణం చేరాలి అన్నారు రామాయణం ఈ సినిమా చూసినంత మాత్రాన అరణ్యకాండ యుద్ధకాండ మాత్రమే ఉంటాయి పూర్తి రామాయణం తెలిసిపోదు కానీ రాముడు మన ఫోర్ ఫ్రంట్లోకి వస్తాడు మన గమనంలోకి వస్తారు మన పిల్లల మనసులోకి వస్తారు మన నటింటిలోకి వస్తాడు అప్పటి నుంచి ప్రశ్నలు మొదలవుతాయి వాళ్ళకి రాముడు పరిచయం అవుతాడు ఇంటికి వెళ్తారు తెలియని తెలుసుకుంటారు చదువు తెలుసుకుంటారు ఇంట్లో పెద్ద వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుంటారు నేర్చుకుంటారు రామాయణం అంటే మహాసముద్రం దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆదర్శాలని మంచిని అడిగి తెలుసుకుని మరి ఈ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని సార్థకత చేసుకుంటారు ఈ సినిమాని అలాంటి ఒక మంచి ప్రయత్నం ఒక బీజంగా నేను భావిస్తాను అలాగే స్వామి కార్యం తప్పనిసరిగా పని జరుగుతుంది మంచి వసూళ్ళు రాబడుతుంది ఈ సినిమాలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు మరొకసారి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ సస్టు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విక్రమ్ గారిని సో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వివేక్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం అందరికీ నమస్కారం అండి బేసిక్గా ఈరోజు ఈ సభని మనం రామకోటి ఉత్సవంగా పిలుచుకుందామని అనుకున్నాం ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాని కోటి మంది చూశారు నిన్నటితో సో ఇందులో మేకర్స్గా ప్రొడ్యూసర్స్ పంపిణీదారులుగా మేము తర్వాత సాంకేతిక నిపుణులు వీళ్ళందరూ అనుకున్న భావం ఏంటంటే రామనామాన్ని ప్రతి గడపకి చేర్చాలి అన్నది సో అందులో సగం సఫలీకృతం అయ్యాం వెయ్యి కోటి మంది రాముణ్ణి ఈ మూడు రోజులుగా తలుచుకుంటున్నారు ఎవరైతే దీన్ని ట్రోల్ చేయాలని చూసారో వాళ్ళు కూడా రాముణ్ణి పరోక్షంగా తలుచుకుంటూ వాళ్ళు కూడా పుణ్యం చేసుకుంటున్నారు ఎన్ని కాంట్రవర్సీలు వస్తున్నాయో అంత కలెక్షన్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత మన సినిమా ఈ మూడు రోజుల్లోనూ కలెక్ట్ చేసింది ఎవ్రీడే రికార్డ్ సో ఈ కలెక్షన్స్ మనకి ఎలా ఏ విధంగా చెప్తున్నాయంటే మంచి చెప్దాము అనుకున్నప్పుడు దాన్ని డెఫినెట్గా సపోర్ట్ చేస్తారు ప్రజలు ఇంకా ఈ కంటెంట్ విషయానికి వస్తే చిన్నపిల్లలకి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఒక సినిమా తీయాలి రామాయణం అంటే పాతకాలంలోగా లాగా ఒక పద్యాలతోటి సంస్కృత పద్యాలతోటి సంస్కృత డైలాగులతోటి ఒక సినిమా చెప్తే డెఫినెట్గా మీరే అంటారు అప్డేట్ అవ్వండరా అని సో అప్డేట్ అయ్యి ఈరోజు ఒక సినిమా తీస్తే దాన్ని మళ్ళీ రావణాసురుడు ఏంటి ఇలా ఉన్నాడు రావణ వాళ్ళు ఏంటి ఇలా ఉన్నారు వీళ్ళు ఏంటి ఇలా ఉన్నారు అంటారు అంటే మీరు చూడలేదు మేము చూడలేదు 
మీ ఊహకి మీరు రావణాసురుని ఒకలాగా ఊహించుకున్నారు మా ఊహకి మీరు రావణాసురుని మేము ఒకలాగా ఊహించుకున్నారు కానీ ఎక్కడ చరిత్రని తప్పుదోవ అయితే పట్టించలేదు ఈ సినిమాలో రాముడు ధీరోదాత్తుడు రాముడు సకల గుణాభిరాముడు అనే చూపించారు సో ఆ మంచి చెప్పడానికి మంచి ఒక షుగర్ కోటెడ్గా అంటే ఈరోజు పిల్లలకి అర్థమయ్యేటట్టుగా అంటే ఈరోజు ఇళ్లల్లో చిన్నపిల్లలకి తీసుకుంటే ఒక తార్ తెలుసు ఒక హల్క్ తెలుసు ఒక అంటే డిస్నీ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ తెలుసు కానీ వాళ్ళకి జాంబవంతుడు అంటే తెలుసా సుగ్రీవుడు అంటే తెలుసా అంగదుడు అంటే ఎవరో తెలుసా తెలియదు సో ఈ వీళ్ళందరినీ ఒక బ్యాట్మ్యాన్ అంటే ఇమీడియట్గా గుర్తుపడతాడు అంగదుడు ఫోటో తీస్తే అంటే ఎవరు గుర్తుపడరు ఈ రకంగా అయినా మన ఇళ్లల్లో రామాయణంలోని క్యారెక్టర్లు మన ఇళ్లల్లో పిల్లలకి తెలిసే అవకాశం వచ్చింది జస్ట్ ఇందాక స్టేజ్ మీదకి పైకి రావడానికి ముందు నాకు నెల్లూరు నుంచి ఒక వీడియో వచ్చింది నెల్లూరులో ఒక స్కూల్ వాళ్ళు ఈరోజు వాళ్ళ ఎక్స్కర్షన్లో భాగంగా మొత్తం స్కూల్ పిల్లల్ని అందరినీ తీసుకుని స్కూల్ యూనిఫామ్లో సినిమాకి తీసుకొచ్చి సినిమా చూపిస్తున్నారు సో అంటే అలాగా చిన్న పిల్లలకి చూపించాలి అన్న తపన టీచర్స్కి రావడం నిజంగా అభినందనీయం సో ఇది ఇలాంటి ట్రెండ్ జ జరుగుతుంది అండ్ పిల్లలు కూడా ఇందాక చాలామంది వక్తలు చెప్పినట్టుగా పిల్లలు అందరూ చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ త్రీడీలో అయితే ఇంకా వాళ్ళు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని బాగా పొందుతున్నారు ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు ఆ ఎదురుకుండ బాటిల్లో వాటర్ ఎంత ఉందంటే ఒక పాజిటివ్గా చూసేవాడు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది అంటాడు నెగిటివ్గా చూసేవాడు ఇరవై పర్సెంట్ ఖాళీగా ఉంది అంటాడు సో ఆ ఇరవై పర్సెంట్ నెగిటివిటీని పక్కన పెట్టేసుకుని ఆ యాభై ఎనభై పర్సెంట్ పాజిటివిటీని తీసుకుంటే ప్రతి విషయంలోనూ పాజిటివిటీ ఉంటుంది సో అది గ్రహిస్తూ మనకి మంచి కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇందాక విజయ్ మన ఉషా పిక్చర్స్ విజయ్ గారు ఫోన్ చేశారు ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా హౌస్ఫుల్ వచ్చిందండి మార్నింగ్ షో ఏలూరులో అని చెప్పి సో అన్ని చోట్ల కలెక్షన్స్ చాలా బాగున్నాయి మండే నుంచి కూడా అలాగే సస్టైన్ అవుతాయి ఈ సినిమా చాలా కాలం ఆడుతుంది ఓటీటీలో రావడానికి కూడా చాలా చాలా టైం ఉంది ఇది సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం చేసిన సినిమా అందరూ మరోసారి సినిమా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాం జై శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ వివేక్ గారు ఇది చాలా కాలం ఆడడమే కాదు ఇది ఎప్పటికీ ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు రామకోటి ఉత్సవం అంటే కోటి మంది ఆది పురుష చిత్రాన్ని చూడడం జరిగింది దాని ఫోమ్ బోర్డ్ లాంచ్ అయ్యాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ అండ్ మీరు అందరూ ఒకసారి నుంచోని రామకోటి ఉత్సవం సో కోటి మంది ఈ చిత్రాన్ని చూడడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు సో ఇలానే ఎంతో అద్భుతంగా ఈ చిత్రాన్ని వీక్షిస్తున్నారు ప్రేక్షకులందరూ కూడా అండ్ ఇంత ఘన విజయాన్ని అందించారు అఫ్కోర్స్ ఇది మనందరి విజయం అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది మన సినిమా మనం తెలుసుకోవాల్సిన సినిమా ఒక మంచి ప్రయత్నంతో ఇప్పటి జనరేషన్కి ఖచ్చితంగా శ్రీరాముడు గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు జనరేషన్కి అర్థమయ్యే రీతిలో ఈ చిత్రం రూపొందించి మనందరికీ ఆది పురుష్ అందించడం జరిగింది ఆది పురుష్ని అందించడం జరిగింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వివేక్ గారు యాక్చువల్లీ మనం వేదికల మీద అనుకుంటూ ఉంటాం ఇంకా ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సినిమాలకి రావట్లేదు అని పిల్లలతో పెద్దవాళ్ళతో బట్ వాళ్ళందరినీ రప్పించింది ఆది పురుష్ ఖచ్చితంగా సో ఎందుకంటే పిల్లలతో పెద్దవాళ్ళతో కలకలు ఆడుతూ ఉన్నాయి థియేటర్ అండ్ శ్రీరామ శ్రీరామ అన్న ఇదే వినిపిస్తుంది ఆ స్మరణ వినిపిస్తుంది ఇది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ తీసుకెళ్ళి అనమాట అండ్ థ్యాంక్ యూ మీడియా ఇప్పటివరకు మీరు మీ అనుభవాన్ని మాతో పంచుకున్న వారందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం అండ్ అలాగే మీడియాకి ఇంత మంచి విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షకులకి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం వెళ్ళండి శ్రీరామ చరితని చూడండి ధరించండి ఆది పురుష్ థియేటర్లో చూసి మీ అద్భుతమైన ఆనందాన్ని మాతో కూడా పంచుకోవాల్సిందిగా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో కోరుకుంటున్నాము అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ టుడేస్ ఈవెంట్ బై శ్రీ ఆస్ మీడియా అండ్ దిస్ ఈస్ గీతా భగత